欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：网评内于心四大顶流出炉，蔡徐坤被排除在外，肖战王一博稳坐其中。这两天的娱乐圈简直太过于热闹了。可谓是一波未平，一波又起。内娱台娱的瓜相继被爆出，一众网友们吃瓜的速度都跟不上了。好在经过好几日的舆论发酵，一些瓜的热度开始有所下降，娱乐圈又慢慢回归到了最开始的平静的状态之中。可是，经过此次接二连三发生的风波之后，娱乐圈中的一些顶流艺人似乎开始重新洗牌了，网友也选出了自己心中心的四大顶流。4月22日，网友评选的新四大顶流出炉，其中分别有肖战、王一博、易烊千玺和王鹤棣。对于一些经常混迹于饭圈的人而言，相信能够很清楚就看出网评的新四大顶流的问题所在。没错，那就是曾经被称顶流艺人之一的蔡徐坤不在其中了。蔡徐坤的流量圈内可谓是少有艺人能比，但是现如今却被其他艺人所取代。出现这种情况，必然要与蔡徐坤近期的负面风波有关。虽然蔡徐坤冷处理的态度让外界无法得知此事的真实性如何，但是对于艺人而言，负面的发生都会对其个人的人设形象产生影响。况且蔡徐坤作为圈内顶流，这对他的影响是更加之大的。虽然并没有出现大规模的脱粉，但少数的脱粉定然是存在的。而且现如今，网上对蔡徐坤的评价和舆论几乎很多都是负面、指责、批评的。此次事件对蔡徐坤的打击算得上是非常之大，所以网友将蔡徐坤排除在四大顶流之外，也不是没有道理的。而对于被新评选的四人而言，他们在流量上确实比一般艺人要更有优势。肖战是最不被毋庸置疑的一位，而且随着近期《梦中的那片海》的播出，肖战的人气和流量也得到了进一步上升。不管从影视资源还是商务、代言价值等各方面而言，肖战的顶流之位都是做得非常稳当的。在人设、口碑方面，肖战近几年也一直都树立了非常好的形象。受到越来越多网友的喜欢和支持，王一博作为和肖战同时期爆红的艺人之一，在流量方面也有着很大的优势。王一博在唱跳方面有着极大的自身优势，这也为王一博积累了很多的人气和流量。在影视方面，不管是《长空之王》还是《无名》。外界所给予的口碑评价都是非常不错的。《追风者》刚刚结束，王一博就给观众带来了欢乐，这对于他在比赛关键阶段来说是一个加分项。《追风者》热播，王一博演技获赞，他成功塑造为若来一脚，展现小人物奋斗史，剧情跌宕起伏，正能量满满。王一博知名度提升，成娱乐圈新星，期待他未来更多精彩表现。《追风者》这部由王一博、李沁等实力派演员领衔主演的电视剧，自开播以来，便如一股旋风般席卷了荧屏，成为观众热议的焦点。央视的收视率持续飙升，网络平台上的点击量也屡创新高。足见这部剧集的火爆程度。而在这股收视热潮中，王一博的表现尤为抢眼，他的演技得到了观众和业内人士的广泛认可。王一博在《追风者》中的出色表现，也得到了观众和业内人士的一致好评。许多观众表示，他们被王一博的演技所打动。
，认为他成功塑造了魏若来这一角色，让人看到了他的成长和进步。而业内人士也纷纷称赞王一博的演技有了质的飞跃，认为他在表演上更加成熟，更加有深度。王一博用自身的实力证明了自己在顶流艺人当中的位置，易烊千玺也是如此。作为新一代的年轻艺人，易烊千玺在唱歌和表演方面都表现出了自身的优势。从《少年的你》到《满江红》，可以看到易烊千玺的演技也在逐渐受到更多人的认可，而在商务能力方面，同样不容小觑。各种顶奢代言纷纷寻求与其合作，很明显，易烊千玺早就已经跻身于顶流的行列之中。王鹤棣虽然在起点上要稍晚一些，但是因为和虞书欣一起合作的《苍兰诀》，让王鹤棣成功进入到顶流艺人行列之中。在此之后，王鹤棣的人气流量便一直呈现出直线上升的状态。但是，相比较肖战、王一博和易烊千玺而言，或许还稍有逊色。但是，相比较同类型的其他艺人而言，王鹤棣的流量优势已经非常明显了。因为蔡徐坤的一场负面风波，让内娱的顶流艺人重新大洗牌，蔡徐坤多年以来累计的人气形象受到了极大的冲击。对于未来的事情，没有人能够预料。蔡徐坤能否回到往日的流量巅峰，也无人得知。希望经此一事之后，也能够让他汲取教训，做好一位公众人物该做的事情以及该尽的义务。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。